ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதுகுப்புறத்தில் அதாவது கழுத்தோட பின்புறத்தில் கரும நிறம் பறந்தா போல் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்டிஃபிஷியல் நகை போகிறதுனால அவங்களுடைய கழுத்து பகுதியில் அலர்ஜி அந்த மாதிரி போல் இருக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் அலர்ஜி அந்த தேமல் போல் திட்டு திட்டா வெண் திட்டுகள் போல் கூட இருக்கும் ஸோ அதை எல்லாமே சரி செய்யக்கூடிய ஒரு இயற்கை மூலிகை பொடி எப்படி தயாரிக்கலாம் தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது முற்றிலும் இயற்கையானது அதனால் உங்களுக்கு எந்த விதமான சைட் எஃபெக்டுமே வராது அதனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லாமல் இந்த பவுடரை நீங்கள் தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் இதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு தோளோட பாசிப்பருப்பு முழு பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் தோளோட முழு பாசிப்பருப்பு எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட்டான ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் தோல் இல்லாத பருப்பை யூஸ் பண்ணாதீங்க இப்போ மூணுத்துமே எடுத்து நம்ம ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிக்கலாம் ஃபைன் பவுடர்னால் ரொம்பவும் மிழமழுன்னு இல்லாமல் கொஞ்சம் குறகுறப்பாக அரைச்சிங்க அந்த மாதிரி குறகுறப்பாக அரைச்சி பயன்படுத்தும் போது அந்த இறந்த செல்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல பிளட் சர்க்குலேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி உங்களுடைய கலரையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய பவுடர் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இந்த பவுடர் எல்லாமே வந்து கடையில் விற்கிது அதை வாங்கி நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா கடையில் விற்கிற பவுடர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மிழமண் அதாவது ரொம்ப ஃபைன் பவுடராக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபைன் பவுடரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட்டான ரிசல்ட் கொடுக்காது ப்ளஸ் அது வந்து அரைச்சி எவ்வளோ நாள் ஆச்சுன்னு தெரியாது நம்மளுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி பயன்படுத்தும் போது நம்மளுக்கு இன்னும் நல்ல பலனை கொடுக்கணே சொல்லலாம் இப்போ நம்மளுடைய மூலிகை பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மூலிகை பொடியை நீங்கள் வந்து ஒன் மந்த் கூட நீங்கள் வச்சு தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் இதை வந்து நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுட்டு ஒரு ஏர்டெட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தாராளமாக ஒன் மந்த் வரைக்கும் இதை பயன்படுத்தலாம் இப்போ நம்ம முதுகு போகிறதுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நீங்கள் தாராளமாக வந்து எடுத்துக்கலாம் இதுவே நீங்கள் வந்து ஆண்களாக இருந்தீங்கன்னா மஞ்சள் பொடி யூஸ் பண்ணாதீங்க இது பெண்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் வந்து மஞ்சள் பொடி சேர்த்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஆண்களாக இருந்தால் மஞ்சள் பொடியை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே கொஞ்சமாக ஒரு தயிர் அதாவது அதை பேஸ்ட் பார்த்து கொண்டு வரத்துக்கு அளவுக்கு நீங்கள் தயிரையும் இதோட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் வந்து ஸ்கின்னோட கலரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அந்த டெட் செல்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அடுத்ததாக நீங்கள் அதை வந்து பேஸ்ட் வந்து நல்லது ரெடி ஆகிடுச்சு அதை நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணி கையாலே தேய்ச்சி விடலாம் இருந்தாலும் தக்காளியோட சேர்த்து தேய்க்கும் போது இன்னும் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட்டான ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் தக்காளி வந்து அந்த கருமையை போக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய அலர்ஜியையும் சரி செய்யக்கூடியது இதை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்கின்னில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த முதுகுப்புறத்தை கொஞ்சம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிடுங்க நல்ல ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா இந்த மாதிரி மா தக்காளி பழத்தை கொஞ்சமாக பிழிஞ்சு விட்ட மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அந்த எசன்ஸ் எல்லாமே உங்களுடைய ஸ்கின்னில் நல்லா இறங்குற மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு இருபது நிமிடம் அப்படியே அதை காய விடுங்க காஞ்சி காய விட்டதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நல்ல ஒரு தேய் தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு வாரம் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வாங்க உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் ஒரே வாரத்தில் கண்டிப்பாக உங்களுடைய முதுகு கருமை முதுகு முதுகு புறத்தில் இருக்கக்கூடிய கருமைகள் எல்லாமே மறைஞ்சிடும் அந்த கழுத்து பகுதியில் அந்த செயின் போடுறதுனால இருக்கக்கூடிய அந்த அலர்ஜியும் எல்லாமே சரியாகிடும் இது ஒரு வாய் வாரத்தில் நீங்கள் சரியாயிடும்னு சொல்கிறீங்களா ஆனால் ஒன் மந்த் வரைக்கும் இந்த பவுடர் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்கிறீங்களானா பவுடர் மீந்துடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பவுடரை ஒரு குளியல் பவுடராக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது சோப்புக்கு பதிலாக இந்த பவுடரை கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் ரோஸ் வாட்டரோடு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தாராளமாக குளிச்சுட்டு வரலாம் குறிப்பாக கோடை காலங்களில் இதை மாதிரி பயன்படுத்தி நீங்கள் குளிக்கும் போது அந்த வியர்வையினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த துர்நாற்றம் உங்களுக்கு வரவே வராது உடல் வந்து இயற்கையான நறுமணத்தோடு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு அந்த வியர்க்கரு அந்த மாதிரி பிரச்சனை சரும பிரச்சனைகளும் வராது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்றதவளுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ச